Se volessimo usare la storia come un filo di Arianna, cioè un filo che ci riporta al punto di partenza di tutte le cose, potremmo dire che gli Stati Uniti d'America e le democrazie occidentali nascono in un villaggio del nord della Francia che si chiama Noyon. Già, perché quello è il paese dove nel 1509 nasce Giovanni Calvino, un teologo il cui pensiero ha un forte impatto sulla società europea. Ma perché da lui derivano gli Stati Uniti? Perché i primi a trasferirvici nel 1621 sono i padri Pellegrini, un gruppo di puritani inglesi. E il puritanesimo non è altro che una corrente del calvinismo. E perché da lui derivano le democrazie? Perché Calvino sostiene che l'unico regnante è Dio. Quindi è nel peccato chi si arroga il diritto di governare al suo posto. Ma come fa un giovane teologo a conquistare con le sue idee mezzo mondo? Beh, innanzitutto va detto che è un periodo di grandi discussioni religiose perché Martin Lutero in quegli anni attacca la Chiesa Cattolica e oltre a scatenare proteste ed entusiasmi scatena anche un grosso dibattito teologico. In più Calvino, col suo testo L'istituzione della religione cristiana, pubblicato nel 1536, pone le basi di una vera e propria religione che trae origine dalle idee di Lutero. Una religione molto rigorosa, che ripone in Dio ogni decisione su tutto, anche quella della salvezza o della dannazione degli individui, però libera da rigide strutture ecclesiastiche e da liturgie pompose. Ma ciò che la rende popolare è il fatto che il cristiano non deve ritirarsi dal mondo, ma starci dentro con ogni sua attività, purché ogni attività glorifichi Dio. Calvino si stabilisce a Ginevra nel 1541 ed è qui che la sua dottrina mette stabili radici. Qui crea la venerabile compagnia dei pastori, una specie di assemblea di predicatori e il concistoro, concistoro, una specie di comitato preposto al controllo della vita etica della città. Ginevra diventa così capitale del protestantesimo, che da lì poi si espande in gran parte del nord Europa. Paese che vai, cultura che trovi. Puoi anche dirlo. Perciò la dottrina calvinista assume nei vari posti interpretazioni diverse e origina religioni diverse. Quello che conta, però, è che quest'uomo è stato un grande riformatore della religione cristiana e ha fortemente condizionato la società dei secoli a venire. Capito? Che onda riformatrice è partita da quel villaggio della Francia? E se non l'hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.